。近日关于迟家窝藏妖女的消息闹得人心惶惶，我迟家绝不会手软，定会给百姓一个交代，还宁城一片祥和。烟火。学长学姐，我这是甜甜的偶像剧啊。这次您同学，你的剧本我看过了。别别别别，这是这次大赛的最终评委肖莫瑶，拥有一票否决权。这就是你说的爱情？不好意思，你谈过恋爱吗？肖莫瑶，哎，冷静冷静啊，宝，离大赛结束不是还有两周吗？大不了咱们修改了再投。对，不行咱再投，他又没规定不能重复参赛。嗯，有道理。你谈过恋爱？肖莫瑶，你给我等着，我一定会写出让你叹为观止、心服口服的作品，打爆你的脸！这个，这个，这个，这个，天哪，这不会就是迟家主母迟太太吧？简直就是威武霸气！这是墙头草、大枣吧？哇哦，简直就是作业有存呐！震惊，震惊，太震惊了！干嘛？你别告诉我你就是反派丽莎！我陛下的女儿怎么那么可爱？太可爱了吧！赶紧亲一个！干嘛？这丫头怎么了？干嘛？唐二，唐二，糖葫芦，还给啥呢？青丘，人间四月天，我可以在这个梦里歌唱三天三夜。有人气，我快带他回去房间。是他带的小姐。哦，对了，我的胆呢？就是那个所有人都一见倾心，全世界最好看的男人。他在哪儿？来来来，开门开门。好，来好了。来，阿天哥哥，你来了。怎么会是你啊！天哪，人有所思，夜有所梦，但男主角怎么可能是他？我不要醒，我要不要醒了！天耳洞天的姐姐，今日身体不好，今天怎么出来了？看来这张脸我真想揍你！哎呀，怎么办？现在身体不能出来得及吗？来来来来，这触感也太真实了吧！好痛好痛，这不是梦，这是真的。我没事，又来了，毫无逻辑的发条。不，光天化日也不用这么着急。不，光天化日也不用这么着急。我不是故意的，真的不是故意的。哼，算了，大家好好看看你们脚下有没有什么可疑的东西，比如说水啊、油啊、老鼠夹之类的东西。你在说什么胡话？这里怎么可能有老鼠夹？一个敢玩三遍才是我的风格，我真的进入到自己写的剧本里了。男女今天人气，还犯法。好，照剧情是吧？胡八虎，我可是作者，四舍五入就是你们所有人的情啊。只要我剧情跳得快，片酬环节就追不上我。木姐姐什么眼神啊？为什么一直看着我？别在意，你吃你的，不用管我。阿金哥哥，多吃点。哟、嗯，你看咱们山二真是又细心又会疼人，连傲天喜欢吃什么菜都知道。也不知道日后是谁有这等福气，能娶到我们家山儿啊！嫂嫂，木姐姐，你们可别误会了，我就是自幼和傲天哥哥一起长大，知道他的喜好而已
，姐姐不会生气吧？嗯，不会不会，怎么会生气呢？你给他加。来了来了 ，Round One， 那、啊、我钱包呢？那里面还有一百块大洋，还有我和敖天哥哥留学时候的照片呢，可千万不能丢了。放心，这应该丢不远的。刚才我们一路过来，还看你手里拿着呢。快，快点上去找找。哦，好，不用了，我就知道你会丢，都给你装好了。莫姐姐真是细心啊！嘿，呀，然后我耳环呢？耳环找不到了，那可是敖天哥哥送我的生日礼物，真巧。我也给你找着了，放包里啊。哎呀，然后那我的蓝宝石戒指、丝绸相帕，还有山茶花胸针呢。哎，看，钱都在这儿。苏信小宝宝，我就知道你会能丢的，钱都给你收好了。你收集这些做什么？走剧情。哎，这都不重要，危机解除，大家吃饭吃饭吃饭。嗯，吃饭吃饭，吃饭吧。先别以为我不知道，女儿丢东西栽赃给男女主造成误，之后就是开启他追他逃无处可逃的经典荒唐剧情。我现在直接把源头去掉，我看你后面还什么演。所以说，我现在是在云木的身体里，那真正的云木去哪儿了？嗯，云木。小姐，少爷来了。他来干嘛？栽赃陷害的剧情都没有了。难道还有后续吗？我怎么不知道？少爷，谁让你进来的？你怎么不敲门啊？这是我的房间，我为什么要敲门？你想干嘛？我告诉你啊，虽然咱俩已经结婚了，但是我有固定自由了。你可别想丢出来吗？你在耍什么花招？刚才在饭桌上，为什么任由林雨山靠近我？忘记我们的契约了？要是想拿到那笔钱，就给我好好担起少奶奶的身份，否则。别给我毁约！毁约？什么时候的契约？我怎么不记得自己写过这个剧情？等等，什么契约？连好你的侄儿少奶奶，你别再耍花招了！原来是……是、啊。干嘛？原来是……我、啊啊……干嘛？弟妹在房间里吗？弟妹。我这来的不巧了，不是？二弟啊，妈要喊木儿过去一趟。你看，这要是不方便，方便方便，非常方便。来了来了。既如此，那便去一趟吧。走，哎，早去早回。是的。这是怎么了？倒像是背后有什么豺狼虎豹追杀一样。你是不知道，这比豺狼虎豹还要可怕。啊，别说了，应该说把前面的剧情砍掉了，所以这世界他为了逻辑合理，自己填上了新的剧情。谁允许的？走啊。站这儿，母亲，跪下，跪鞠，好汉不吃眼前亏。这个也太夸张了吧？我们能有什么坏心思？不过是看你最近有些跳脱，想教你长长规矩吧。忍住，我已经帮了主线部分，副线部分一定要保住，否则谁知道后面还会发生什么更加离谱的事。只要这条线保住了，剧情还能再挽救一下。从明日起，由山儿和老大家的教你规矩，什么时候他们两个说你合格了，你才算合格。好，肩肩膀，眼高前乳，金缕鹧鸪斑。小翠，你这手艺还真是越来越好了。狂风荡涤，这么晚来找我合适？怎么，没事就不能来？你府上好茶好水的，我蹭一杯也不为过吧？说重点。码头那边刚传来消息，张虎又建立一批新火，看这水量，不少于这个手。果然，既然他们给脸不要脸。咱们也不用再心思收了。我去管那件事，让我这事。站稳了。那个，我都站了两个小时了，能歇会儿再练吗？歇，弟妹啊，这学规矩最重要的是刻苦，这哪有刚站一会儿就想着歇的？要我看呢，这怎么也得站上几个时辰。几个时辰啊，穆姐姐，我们这也是为了你好。好歹你也是迟家的二少奶奶，若是哪日出门去被外人说了不懂礼法，那岂不是平白丢了整个迟家的脸面？有没有搞错？我特意设定的女主是傻白甜，你们早说呀、啊，不然我就给她写成琴棋书画样样精通的美强惨了。<笑>琴棋书画，不急，除了这些，还有茶艺、刺绣、礼仪规矩，咱们慢慢学，总会学到的。什么？这么多？哎，不行了，不行了，不行了，这得去趟何家何日去了。我不玩了，不知所谓。若要如此，哎呀，我心狠！小三，还想打我？你再多说一句试试，信不信我分分都让你。
你做饭，反装大哥的媳妇，全都是。我那苦命的丈夫，我就只能嫁到这儿来。我要是嫁到这儿来，我也没动手啊，就不用受这样的委屈。小姐，你怎么不问听大少爷啊？你忘了吗？如果是大少爷从小就身体不好，常年卧病在床，大少奶奶也不会因为出奇进了门。他本来就颇有怨言，还在伤口上撒盐。大哥什么时候变得这么惨了？天哪，剧情又变了，这个世界是个逆子啊！难道是？来，死丫头，让你造成根！没想到二天家这么热闹，活力十足啊！气死我，什么狗屁剧情，凭什么宅斗就要忍着？要我说，就得一次性打怕他，看他下次还敢招惹。于小姐，邱少宇，好久不见，于小姐，真不愧是雅安高校的高材生，不仅说话风趣幽默，打起架来还这么泼辣干脆。你该不会也是招他？小姐，这是苏家的二公子苏文玉，少爷的发小。这不可能是我那英俊博学又温柔神奇的男二号，我不相信。小姐，你在说什么呀？温柔深情又英俊博学，我决定了。决定什么？我要离开迟家。什么？呃，不行不行，小姐，离开迟家咱们活不了的。咱们继续留在这儿，那才是活不下去了。哎，小姐，小姐别呀、啊，小姐。既然现在剧情已经崩了，那就不如让他崩得更大一些，总不能顺着这个世间逆子的意思来吧？我可是作者，大不了 battle 啊。看谁熬得过谁。白头。哎，总之，我们好不容易来一趟民国，不能就这么白白浪费了。趁这个世界还没有完全崩之前，咱们先玩个痛快，看看。哎，这是谁？小姐，你冷静一点。哎呀，来不及冷静了，一会儿那个假消莫瑶就来了，我必须得出去。让我想想，我出去的话应该做什么呢？继续读书，可是没钱交学费啊。嗯，摆地摊，这里也没有义乌小商品批发城啊。难不成去大上海歌舞厅，给白牡丹？当歌舞女郎，<笑>嗯，这可得好好想一想，怎么跳来着？当当当！小梁，小梁，<笑>你现在胆子挺大，动手会打人。我没有打人，是他们先动手打人的，我就轻轻推了一下，他们打我的人，那么说我还得忍着。你先把我放开，要不然我叫人了。不要你总算做了件对得起自己的事儿。什么意思啊？你乐看什么？晕了。我看你最近怎么怪怪的，像换了人似的。难不成你真的是卖我？怎么可能？就算全世界只剩你一个男人了，我都不会喜欢你。尤其是你这张脸。我的脸？我这张脸怎么了？我徒有其表，虚伪，做作。一看就是那种喜欢把所有人的付出都踩在脚底下的。难道不是？不是。趁剧情还没有彻底崩之前，谢谢宝贝开溜吧。嗯嗯，放在哪儿啊？先用一下，等我赚了钱，再把它们还回来。五月末，五月二十五日，六月十八日，七月七日，他好像总是透过我在看另一个人，到底是谁？难道刚才只是一场梦？这到底是这是什么鬼啊？啊，你拍，昨天就是他。
我来就是想来跟你道个歉，不好意思，误伤了你。青娘，你要是真对我有什么意见，直说行不行？啊，你别用这种手段折磨我。折磨？拜托，说话也不用那么过分吧？哎，你自己想一想，你刚刚下课走出教室，被一个女人瞬间扑倒，下场，我简直心灵创伤了，好不好？我又不是他。行，现在连错都认识吧？我还真以为你暗恋我好多呢。昨天情不自禁吗？我去你情不自禁！我说我不是我，不是我。到底是谁啊？竟然陷害我！于木羞涩的倚在池傲天怀中，两人澄清了误会，恢复了以往的甜蜜，剧本变了。难道是他？不行不行不行不行！夜半子时，库房间有惊喜，池傲天，什么鬼啊？苏、嗯、文玉，怎么是你啊？你怎么来了？我这不是来找他们给我安排的，不会是你吧？什么不会是我？这陷害也太随意了吧！谁？别在外面，开门！别喊了，你要喊两嗓子，人家就把门给你打开了。那么后主使岂不是很没面子？嗯，我们现在只需要静静的等待就行。嗯，你个穷书生，也想高看我家小姐？哼！有小偷进来了！怎么又是他？怎么了？哪里有小偷啊？好像去库房那边了。一个小偷罢了，你们去看看。哎，刚刚吃完晚饭，一直没有见到穆姐姐。方才我好像看见她往后院去了，不知道会不会有什么危险？做什么？小姐，你干嘛呀？干嘛不让我继续说？小姐，你方才没看到少爷的脸吗？没错，我们确实是约好的，就像你们想的那样。够了，我不管再搞什么，最后够适可而止。少爷，是迷魂枪。小姐，你不是收到少爷的纸条才出来的吗？再说，再说就要挨罚了，罚就罚呀，大不了离婚嘛。小姐，你可千万别这么说，你忘了您上周半夜逃跑被抓住惠子堂，为了一整夜吗？少爷当时可生气了，还说人再敢有下次，就让你们余家都保护。什么？他怎么那么混蛋？等等，上周，嗯，慢着，我那里才过了一日，这里怎么变过了一周？难道这两个世界的流速不一样？原来如此，这么说，这个世界的一周便是我那个世界的一天。那我不在的这周，是谁在用这具身体啊？难不成女主角于木和我在共享世界？嗯、小姐，你找什么呀？日记本啊，之前我就放这儿的，你看见了吗？没、嗯、有。不应该啊，之前还看见来着，是不是吃药店拿走了？小姐，天已经很晚了，不如明日再整吧。
，但愿那个女人不要再胡作非为了。弟妹，弟妹，哎呦，你这怎么还睡着呢？这不是说好要跟雨山一起去参加书会的吗？再不去可来不及了。哎，弟妹，谢谢你，喝茶。喝茶，果然是你公馆的大小姐，学问和见识远超常人。啊，可不是嘛，林小姐如此才女，也不知道那迟家二少怎么瞎了眼，竟然看上了那几个人。小姐，你等着，我这就去叫去看看。哎，冷静。不过就是一些路人 NPC 而已，没有必要给他们加戏啊。精彩！我听闻迟家新娶的夫人也是雅安高校的高材生，不知道对我们方才讨论的有何见解呢？大家何必为难穆姐姐呢？她也没有在英吉利留过学，怎知道国外的天翻地覆？你们刚才噼里啪啦的说了那么一大堆，不就是觉得英吉利发明了这个发明了那个特别厉害？但是你们知不知道，咱们老祖宗的四大发明早就遍布全世界了？我可以理解你们需要的心，但是捧一才艺算怎么回事？你什么意思啊，于小姐？你这话未免有些坐井观天了吧？强大的英吉利的国，果然要向咱们国家学习。谁知道几十年后，是不是他们的国家在学习咱们的国家？于<笑>小姐真是自信十足，勇气可嘉呀！啊，算了，夏虫不可语。冰。小林，快在下。小姐，您刚才那句话是什么意思啊？刚才那句话的意思就是不要和没见过春天的食客郎说这个世界上的花儿有多香。他说我们，他真这么说的，是，有意思。后天就是我的天，我的全部，为了他，我能牺牲一切，也能够忍受一切。现在的他到底是谁？列车，去茶馆。是。小姐，你也太厉害了！你怎么会知道那么多事情啊？简直比林小姐留学知道的还多。淡定，等再过几十年后，这些都是再尝试不过的事情。找个电脑一查就知道了。电脑是什么脑啊？好吃吗？吃了那个脑就能知道这么多事情了？差不多吧，走。站着，于小姐好生冷漠。刚才在茶馆不是挺厉害的，怎么现在连个招呼都不打，着急的想走？你想怎样？我不想。于小姐现在是攀上高枝了，是瞧不起我们这些普通老百姓。等等，你们要干什么？这可是迟家的二少奶奶，你们要是再靠近，我就喊人了。你倒是喊啊！我倒是要看，令迟二少都神魂颠倒，到底有多恶你。你倒是喊啊！我倒是要看，令迟二少都神魂颠倒的你，到底有多恶你。<笑><笑>我的人，你也敢碰、啊？小老板，我不想跟你们玩了，我们去吃个饭。你们在这里干什么呀？妈，跪下！你简直是疯了！如今迟家处在风口浪尖。你以为你代表的是谁呀、啊？居然敢在外面惹是生非，还动手打人，是他们先动手的。再说了，人又不是我打。好啊，你现在学会顶嘴了是吧？你给我跪着，什么时候认错了，什么时候起来，我去给他饭吃。干妈，干妈，别为这点小事生气，我陪你去吃茶。只要天都清楚，看看底下把人打了，底下忙别的事去，由我下来背黑。不行。我得改变这一切，小姐，你都跪了一下午了，我就拿了些糕点过来。小玲，最近林雨山和大嫂有没有什么新鲜事儿？新鲜的事儿啊，他们最近啊没空理咱们，他们在追新书《王铁柱的二三世》，听说现在一报难求，都炒到三元钱一份了。这都什么乱七八糟的小说名？还都麦乐斯？对了，小说，其他的我不懂，写小说对我来说不是小菜一碟吗？我知道怎么搞事业了。小玲，快快快，明王子，哼，要说讲故事，谁能讲得过我呀？哼，嗯，这个毛笔看上去很厉害的样子，但是有没有钢笔啊？钢笔，因为您说要继承传统，小姐，咱们这儿就剩这一只了。好吧。啊
。哎，小姐，你是要写咱们少爷的故事吧？啊！黄铁柱大三水下一个。哎，怎么还没来啊？哎，有我的吗？还没有。前天没有，昨天没有，今天也没有，不应该啊！这种甜头小说，明明现在很多人喜欢看吗？难道是年代受众不同？你在这坐。你怎么在这儿？你，你又要去哪儿啊？军人有匪押送烟土，我带兵进山剿匪，可能要离开一段时间，你最好安静。剿匪？不会是？让子弹再飞一步，我知道怎么搞事业了。要不你带我一块去剿匪吧？说不定我能成为你剿匪成功的关键呢。真是想一出是一出。看好你家小姐，别让她再来找过。哎、啊，你懂不懂什么叫男女霸？这个，乖乖的，在家等我回来。他偷偷是不是占我便宜啊？你以为你送个发卡就收买我了？想摸就摸，想抱就抱，你以为你自己是谁啊？可是小姐，少爷是有正儿八经的照顾。自作孽，不可活！我要回家，回家种田。哎、趁着池傲天不在，你先找找云木的日记。只要我在行动，剧情就在改变。果然赞成的，怎么是池傲天的日记本？我寻找了好久，没想到竟然真的遇见了他。出家。竟然真的找到了，梦中的两条瞬间清晰无比，就是他，我确定。可为什么同样的面貌，我却感觉哪里不对呢？我终于费尽心思读过母亲的遗愿，将他娶了回来，本以为此生圆满。老天，我好像还没有准备好。他好像不是他。池傲天喜欢的不是云梦吗？嗯，哎，这不是池傲天送我的发卡吗？嗯，我怎么又回来了？你忘了你上周半夜逃跑被抓住，为此藏过了一整夜吗？上周。嗯，难道这两个世界的流速不一样？果然，那个世界一周，这个世界一天。我只能在那个世界待一周。我是云木，上次还以为是梦，所以利用你的身体做了一些疯狂的事情，占用了你的时间，抱歉。哎，我可怜的女主啊，你有什么错呢？要不是我亲眼见到，我都不知道你竟然过得那么惨。都怪我，没有把故事结构想好就乱写一通。哎，嗯，对呀、啊，我是作者，这稿子没有交出去，不是还能修改吗？哎，要什么恋爱脑，都给我搞起事业来，男主女二通通靠边站，我要我的女主搞事业，给我加载，安排大女主线。学习用。具体操作可以询问松念。英语作业别忘了做，后天还有社团招新活动。金库随你用，但是旗袍太少钱了。林雨山已经被我收拾，你放心，他以后不敢再随便招惹你了。有我在，没人敢欺负你。好的，很感谢。毫无逻辑，乱七八糟。这期的文章就这么多吗？少总理，咱们宁城就这么大点地方，文章写得好的
，寥寥无几啊。其实昨天那个思宁先生写的就挺有趣的，哪有趣了？你懂什么？那文章分明写的是狂妄至极，胆大包天。好、哦，什么文章？拿给我看看。就是这篇，虽然文笔略有些青涩，但是贵在简洁明了，故事大胆有趣，自成一派，嗯，一点都不像咱们这个时代的写作风格。好啊，妙啊！这篇文章浑然天成，泼辣直接，虽讲情爱却不情色。这一期的头版就他了，添一个三千赞试试水，一定尽快联系这个作者，尽快把他拉过来。啊，三千赞！可是咱们报纸平时最高销量也就一千多份，无妨，我有直觉，这篇文章一定能带动咱们宁城进入一个新时代。同学看一下，来来来，大家看一下啊，学生们高兴，来来来，来看一下啊，来同学，你看，现在有火。哎哎哎，别别都走啊！可以秒回分。还是合格一的录取。小莫阳，小莫阳，跟你拼了！又是他了，多大了？还能因为社团招新打起来？还以为你是小学生啊！你们所有人，啊，你签字检讨，下午六点都给我拿出来。是。你们几个哪儿也别去啊！就在这，我写。喂，孔校长啊。对，你那个剧本该怎么样了？听说你要继续参赛。我想给我的女主换一个路线，让她走大女主搞事业路线。嗯，不过我得提醒你啊，凡事都有度，任何事情都要遵循一定的规则。纸片人也是有意识的，万一真的被他们反噬，那才是真的。苏少爷，六个小时，仅六个小时不到，三千份一扫而空。少大姐，您真的是神了，这妖了女人的心理啊，我还是小有研究的。这便是苏宁先生的地址，您亲自拜访，想必他定能感受到咱们数据的诚信。迟公公，吃没吃香，坐没坐下。哟。这刚拿完茶杯的手就去拿糕点呀、啊，擦都不擦。要不呀，这怎么说同人不同命呢？咱们傲天拼死拼活的在外面剿匪，弟妹却在这里坐享其成，真是铁石心肠。你有完没完啊，木儿？嫂嫂，您别这么说，木姐姐她也是没有办法。什么没办法呀？这某人不是总标榜自己是什么雅安学院的高材生吗？要我看呀，这也没什么好厉害的，这跟我小学没毕业的也没什么两样。整天吃了屎睡了吃，这连茶叶刺绣都不会。我警告你啊，做人不要太过分了。行了，整天吵吵闹闹，像什么样子？过几日苏家报社举办书会，包天不才，咱们去捧捧场还是要的。木儿就待在家里吧，到时候珊儿跟我一起去就可以了。好的，干妈。母亲您放心，有咱们雨山在，一定能艳压群芳。今天有什么好文章啊？还艳压群芳，是可不。看看，苏家少爷前来拜会。文玉。那还不快请进来，一定是找山儿沟通书会来的。苏少爷说他是来找二少奶奶的。我，最近大火的思宁先生，就是我们家木儿。没错，这于小姐啊，不愧是雅安学院的高材生，这作品一经发表便破了报社的最高销量记录。我这次来啊，就是想邀请于小姐参加下次书会的。天哪，你就是思宁先生，这个军官不太冷的作者啊！我超级喜欢你的文章，每期必追。还有那一段，他就是……嗯、呃呃，其实也不太喜欢。嗯，没错，我就是思宁，思宁就是我。既如此，我和苏公子还有话要说，就先下去了。妈，去吧。小林，小姐，小林，走。于小姐，啊、小林，小林，我真的成为作家了，终于，终于可以去见我的青丘，和修竹一起喝下午茶了。就这样下去。文豪天才岂不是不在话下了<笑>、嗯？你倒是敢想啊！可惜啊，还差得远呢。苏公子，你来找我，应该不只是什么书会的事吧？你倒是敢想啊！可惜啊，还差得远呢。嗯，苏公子，你来找我，应该不只是什么书会的事吧？嗯，于小姐聪明，在下啊，是跟你约下次稿件。停，这事儿好说，关键是……<笑>放心，少不了你的。只要你好好写，不过你这稿子，傲天才知道吗？他允许你写文章公开刊登。哎，女人的事儿，你们男人不懂，我这个可是在满足亿万少女的甜宠梦啊！这是一项无比伟大的事业。<笑>
毕竟谁不喜欢甜甜的恋爱呢？再说了，我用的是笔名，问题不大。真想看看你脑袋里面装的什么稀奇古怪的东西。干嘛？谢谢思总，苏总出手果然大方。来，下午茶。那可是一千块，省着点花。这年代不用扫码支付，真金白银花的就是省。扫码支付是什么呀，小姐？求求你别打了！我丢弃的东西。住手！光天化日，谁给你的勇气随便打人的？臭娘们，别多管闲事！我打自己女人，关你什么事儿？今天这事，我还就管定了。你找死！在老子的地盘也敢放肆！你不想我死？阿达，你就护着他。这位小姐救你，你却冷眼看着，这是何道理？是他多管闲事，我没有让他管。<笑>这话倒是没什么毛病。滚吧！怎么这样？不是所有人都会像小姐这般，在任何情况下都勇于反抗的。打不过就加入，这才是保全自我的最佳方式。可是这样不就有无处透支了吗？罢了，刚才这种情况我能做什么？刚才谢谢你。小林，有意思，进来查一下是哪家小姐。是少爷。没道理啊，为什么呀？什么没道理啊？小姐，咱们今儿还写书吗？我写再多也改变不了任何东西，有什么用呢？怎么会呢？你写的可有意思了，我特别喜欢。你看，你全买了。嗯。没一期啊，不止我，咱们职工馆呀人手一份，大家都可喜欢了。原来我也有书粉啊！天哪，我也是有粉丝的人啊！粉丝，我也挺喜欢吃粉丝的。<笑>粉丝这么可爱，为什么要吃它<笑> ？Fans 不仅仅是一种食物，也是追随者，喜欢我的人。哦，那我也是小姐的粉丝，第一粉丝。好，那我现在就认定你为粉丝后援会会长。嗯，对呀、啊，虽然我改变不了本质，但只要我在行动，那就是在影响剧情的发展。只要我的书越来越普及，影响力就越来越大，那云木的选择权就越来越多，他的日子也就会越来越好过。嗯，袖手吧。嗯，行，管他的，坚持就能铁杵成针。哪个问号？你是勾心作战呢？谁允许他们写？据说这是夫人自己的意思。光州书馆的好像是苏文玉手传令下去，停止一切报纸新闻活动。是我们出去的，三人之内全部发货。小二，哎、来一壶茶。好嘞。小姐，你那本《百年之后的我们》是怎么想出来的呀？未来的世界真的会那么美好吗？我们就不用再受任何人的欺负，想做什么做什么，人人都可以做自己的主人。当然了。不仅如此，未来的我们还是世界的潮流，引领时代的巅峰呢！真的吗？天哪！不好意思打扰了，两位刚才提到的《百年之后的我们》可是最近各大报刊连载的那篇小说啊。嗯，对呀、啊。那您就是思宁先生。没错，我就是思宁。久仰大名。小二啊，来嘞！再来一碟茴香冻。好嘞。思宁先生，我在瓜田里看瓜的时候，最喜欢听你写的故事了。谢谢啊，谢谢两位的喜欢。偶像，我我我我，老天老天被山匪打伤了，妈喊你回去呢。偶像，你等着我啊，小姐。哟，什么情况啊？山脉流匪上当了？你成天就知道在外面跑来跑去的，老天受伤了你都不知道？你这夫人是怎么当的？哎呀妈，你怎么能这么说呢？这思宁先生也是为了寻找创作灵感，才要经常出去的。不过这傲天都受伤了，你还在外面瞎逛，属实有点说不过去。大夫呢？大夫怎么现在还没醒来？快到了，已经在路上了。干妈，不如晚上我留下来照顾他吧。哎呀，雨山，这丈夫受伤理应妻子陪护，这怎么好意思麻烦你呢？木儿，今晚就麻烦你照顾傲天了。我，爸，还是雨山留下来吧。今晚就辛苦你了。好，好的，干妈。木儿，木儿
。哎呀，你看这傲天都重伤了，还惦记着咱们木儿呢，这是何等的恩爱啊！妈，你就成全了他们俩吧。不用。既如此，那便他留下吧。不要。干妈，干妈，干总，我也想照顾傲天哥哥。行了行了，你别装了，都走了。不是吧？你真受伤了？怎么，你有装的？不是，谁能伤到你啊？你可是四大家族中最年轻的家主，是宁城唯一的镇守使，文武双全，百战百胜。这逆天的存在，要是还有人能伤到你，那就只有你主了。什么主、嗯？没什么，没什么。算了，不知所谓。这伤，我自己弄。少爷，咱们的人已经得手了。赤傲天如今被送回了迟家，正重伤未醒呢。老臣亲自万全，属下亲眼看见大夫从他们家走出来，还特意去药铺转了一圈。他们家抓的都是重伤的药。太好了，只要赤傲天不醒，宁城便唾手可得。吩咐下去，这一次务必要让赤傲天永远不要再醒过来。是。对了，属下还发现一个好消息，说上次咱们在茶馆遇到的那个女人，就是赤傲天的夫人，而她竟是最近大热的小说《百年之后的我们》的作者思宁。有意思，你先回去休息吧，这儿我看着。是，小姐。有意思，着实有意思。怎么样，这个美女救英雄的感觉如何啊？要不你也试试？别别别，我可难小美人啊！行了，少废话。莫尔的文章怎么回事？没想到吧？谁让你整日把人家困在府里？否则啊，我险些错过这么一个文坛巨匠。巨匠？嗯，一些儿女情长的故事吧。哎，这个我可不敢苟同啊！人家思明先生明明写的是生死不渝的大爱，是时代车轮下小人物对命运的极力反抗，你可不能看低了。从今以后，他的所有稿子不准再发了，发了也全部收回来。什么？为什么？为为什么？凭什么？你说不能写就不能写？我这事业才刚刚起步啊！如今多事之秋，多少双眼睛盯着迟家，稍有行杀踏错，我未保得住你们所有人。我又不用你护着。放开他！放开他！放开他！放开他！这事没得商量。来人，这些东西全部收走，到时再让我发现你写，以后就不要再出门了。凭什么你说不写就不写？凭什么你不让我出门我就不能出门了？喂，你别！我好歹也是大女主啊，我命由我不由你，我不只要写，我还要大写特写。如果爱已远去，是否还会勾起回忆？那年清晨，雨中匆匆相遇，你和花一起出现在我的世界。如今一番安静，是否还会想起甜蜜？那年午后，阳光早好平，却是你和我、哦、一起携手未来。人物缺点的那个痕迹在哪儿呢？哎，就是他。百年相逢想见你，只要添缺点，头痛。二十多年始终梦到与同一个女人的记忆难以摆脱。啊，怪不得呢，这好像就是池傲天当时为什么要娶云墨的原因设定吧
，我居然给忘了。哎，死生契阔想见你，这又是我什么时候写的呀？我怎么不记得了？废物，废物，废物！这点小事都做不好，白费我一船的货。没用的东西，来人！愣着干嘛呢？给我出去走！好，少天，这次你真的是惹到我了。绝美爱情啊，爱他就与他并肩而行。二少奶奶来了，今日可是有什么事情发生？为何大家都如此看我？等一下，你们在笑什么？夫人和少爷真恩爱，希望你们长长久久，早生贵子。他和敖天发生了什么？小姐，快，茶话会马上就要开始了，咱们得快点。等一下，到底怎么回事啊？这几日他怎么一直不来？不是那个世界一日，这个世界一周吗？到底发生什么了？心姐，真的来不及了。小姐，翻烧了还熬夜，这孩子真是疯了。回去，我要回去。演讲，演讲？什么演讲啊？你先在家好好养病，什么也不许想了。我出去一趟，你哪也不许去，在这等我回来啊。在百家争鸣、能人辈出的时代浪潮之下。新一代人才正不断的涌现，这一次我们请到了近日热销新书《百年之后的我们》这个军官不太冷的作者斯宁先生，大家欢迎。我演讲的主题是，主题是，不行不行啊。不会名不副实吧？就是，差不多台面就是差不多台面。抱歉。于墨。我在新书《百年之后的我们》中提到的婚恋自由和男女平等，听说引起了大家非常大的反响。不瞎说，陪你说，这爱情有什么可聊的？没什么。从古至今，大家都认为，女人一旦结了婚，便失去了整体的个人思维，只能从自己变为家庭，围着孩子和丈夫转。不一定。这有什么不一定的？就是、就是、结婚是从两个人浅层关系上升到一个深层的关系，从灵魂的相互契合到成长为生死相依。只有在爱情中的两个人分别肩负起匹配的责任的时候，我们的爱情和婚姻才会更加的美满和幸福。唯有夫妻共同成长，才是长久之道。真正健全的婚姻是平等、自由和双向奔赴，没有必要为了结婚去结婚。男人要有自己的天地，那女人也一定要有自己的人生。谢谢大家。怎么了？怎么了？你老实交代，你娶于木啊，不是娶我，是不是因为我和你梦里的人长得一模一样？你记起来了？什么记起来了呀？那根本就不是我，那是另外一本书的内容。你怎么会有那个世界的记忆？那明明是另外一本书的内容，难不成两个世界串联了？这是敖天送给他的发卡。原来我天爱的一直是他。哎呀，总之不管什么内容都跟你无关，这些都不是你应该有的记忆，赶快忘掉，忘掉，忘掉！你是不是知道什么？孙宁先生，今日的演讲简直令人振聋发聩，在下佩服佩服。是你啊，你也来了，上次还没来得及，谢谢你。在下张虎，今日孙宁先生的演讲简直令人受益匪浅，只是有一事不明，还想冒昧问一下。等等。你是张虎，你是宁城四大家族之一的张家大公子张虎。思宁先生，听说过我？不可能啊，张虎不是我原本大纲里的预备反派吗？我记得后来没有他
？难道剧情又出现变种了？你干嘛？不用动手动脚。你有何事？迟少也会被如此紧张。如果是叙叙旧，问一问后续的新作吧。实在不好意思，这可能是思宁先生最后一本书。好、哦，这可太令人惋惜了。张公子自便，我们先走了。越来越有意思了。为什么？为什么？原来自始至终，当天他爱的都不是我。宝，你怎么起来了？孩子也写，你疯了吧？就算后天就要交稿了，你也犯不着这么拼吧？不就是一个转系而已吗？他不了，咱们不比了啊！来，快起来，起来！来，快起来！你赶快躺下，我去给你倒水。你能不能休息一会儿啊？我脑袋都被你转晕了。这报道夸大其词，捧得如此高，只怕是用心不良了。反正都是在夸我嘛，我觉得还不错。站得越高，睡得越惨。应该没那么可怕吧？怎么着我也……嗯，您来教导，谁来推？小说以后是给写的。为什么呀？那可是我的事业。再说了，这不是有你在，管他什么牛鬼蛇神的。有您在，不这样也算不出话来。嗯、茶不错。小说还是不能写，小气鬼，不写就不写，反正剧情也差不多够了。等这个世界一完结，你看我还回来不回来？他果然不属于这个世界。二少奶奶，太太请您去一趟。不行，你稍等。跪下！这是干什么呀？你还敢问？看看你做的好事！这内容是不是你写的？是啊，但是我没有写报道上说的。市长，来人呐！看，我做错什么了呀？做错什么了？你看看你写的什么东西？你是持家二少奶奶，一举一动皆要符合身份。时代留下的规矩，是你想改就能改得了的吗？简直就是大逆不道！这有什么大逆不道？难不成非得大门不出二门不迈才叫女儿吗？你还敢顶嘴？我今天就要打死你这个不孝的东西！来人呐，给我打！都住手！池雪秋，像什么样子？池雪秋，池雪秋，这谁啊？我是祖父。谁是思宁啊？我，我是思宁。晚上好，主任。放肆！一个小丫头片子见到长辈一点规矩都没有。就是你写的《百年之后的我们》。池雪秋，事情不是这样的。我有问你吗？不孝不替，言论大胆。这个女人留着，始终是个祸害。老天，我是从小看着你长大的，你可不能因此误入歧途。这个女人就和她合离了吧。这个女人就和她合离了吧。合离？这不是你说了算？你知不知道合离是需要双方同意的？闭嘴！池雪清，我会好好处理你。我走了。哎。既然如此，就罚你二十篇已婚后效。从今以后，文章就不必写了。再有下次，定要准备离开池家。母亲，木儿身体弱，这二十篇我替他。你要是想，那便如此吧。来人，妈，打！是。我等一下，给我狠狠的打！放开我！没吃饭吗？有力！小姐，医生呢？医生醒来了吗？门口的家丁拦着不让出去，说太太犯话了。这是少爷自愿替您烧的，理应待遇一样，以儆效尤。这什么逻辑啊？难不成就这样任由伤势恶化下去？打都打了，不让看病算怎么回事？我得找他去。不必去了，我没大事，休养一下就好了。都怪我，是我没保护好。什么鬼啊！你乱跳什么？谁允许你乱跳的？没出息！不准跳！不准跳！他可是纸片人啊！你清醒一点。哦
哦天，完了，云母该不会看到了吧？完了，云母不会真看到了吧？你胡说，傲天明明爱的是我，你抢走了我的世界，我的世界，现在还想抢走傲天？你不会让你如愿的，他是我的，他死也是我的。宝贝，你搞什么？你逼着学生会把大赛时间往后推迟一天不说，现在连宿舍都不放过了？什么？我逼着学生会把大赛时间延后了一天？对啊，这个女人竟然想把自己写死！不对，那个时间一周，这个世界一日，算算时间，她就是想把我写死。小姐，怎么？我现在是使唤不动你了。你说什么？思宁先生邀请我一叙都说没见过，到底在哪儿呢？怎么办呀、啊？不慌不慌，他们早些了，师傅。只要在宁城，就肯定跑不了。二少爷，有人说在城外看到他们了。走。<笑>别费劲了，等哥你喝完，让你也舒服舒服。走<笑><笑>，哥我来了。什么呀？你妈蛋，竟然敢欺负他！我说起来。我能问一下，是谁绑了小玲吗？张红。还有呢？还有你。你给张红的请帖里写的要绑架小玲。果然，那个女人开始了。那个女人？你指的是真正的玉吗？你怎么知道？没想到啊，十二少和苏少爷竟如此商量，配了一个丫鬟，便引了二位亲自前来。哎，实在是罪过，罪过呀！感动我的人，看来张少爷是存心跟赤某过不去。哪里哪里，哎，这一次尊夫人怎么没来啊？上次他给我讲的那个小说啊，真的是快把我笑死。说什么你是男主，他是女主，我是个大反派，最后死于你手中不说，还死得可惨。哎呦，真的把我给笑死，几天都没合上眼。尊夫人什么时候再写新作，一定要提前通知我，我好让小厮去抢啊！那人偶尔胡言乱语，尚公子不会信以为真的吧？胡言乱语吗？我怎么觉得挺真的呀？毕竟，尊夫人可是连我老爸喜欢穿红色的，喜欢穿红色内裤都知道，真的是奇妙无比啊！<笑>张少爷，难不成真的以为我们这只是小说中的事件？嗨，举杯，来来来，来喝。师少，你说咱们又不是敌人，何必非要针锋相对呢？大家各退一步，海阔天空啊！好，各退一步。你在宁城运什么货，我不管。但烟土和武器绝不能进，就这一条，没得商量。石少，你说你这是何必？您就不怕伤及家人吗？这些个害人的东西，一旦进来就止不住了。我迟某光明磊落，做朋友我敞开大门欢迎，可非要做敌人，那我也只能奉陪到底。我们先行告辞，那张某就不送了。小心！
怎么样？谈的怎么样？不知道，他们打了一天的哑谜，就是什么小说中的事件，男主角、女主角的，反正我是一个也没听懂。他这是怎么了？不防身，就是喝多了。那他就交给你吧。赵天，赵天，哇，这腿长腰细，我剧本里好像还给他设置了八块腹肌，也不知道是不是真的，我就看一眼。就一眼，嗯，我这个可不是占你便宜哦，我这个就是在帮你。你去看一眼，就一眼，我这个可不是占你便宜哦，我就是在帮你。我不是，我没有，你走了。你到底是真罪还是装罪？是你吧？我一直在等的人就是你，对不对？我不知道。你不知道？你是什么都不知道。你知道我等了你多少年吗？你可会记住现在我的时间？如果今你还好，重复等待。是否还会想起甜蜜？那年日和阳光的草坪，全是你和我。一起携手，未来和过去。果真是蓝颜祸水，把我女主角搞黑化了不说，现在还想勾引我。不过睡觉的时候，倒是一副人畜无害的样子。你你你你我我。放开我！放开我！你们为什么这么对我？动手吧！就说看了这篇文章，想和你丈夫离婚，结果他不同意，所以你便忍无可忍。你放心，事成之后，你姘头欠我们张家赌场的两千块就不用还。少爷，咱们真的能相信那个风女人说的话吗？不信能如何？现在的一切不都如他所料吗？我们不过是抓了一个丫鬟，便引着大公子亲自上门喝酒。我有感觉，这个女人一定是知道点什么。不过我现在倒是很期待啊，如果她亲眼看着自己笔下的结局被改写，会是一副什么样的表情呢？<笑>你以为你说这些我就喝心吗？你的初始角色设定是宁城四大家之一的张家公子，母亲因难产而死，一直受父亲所顾惜。常年遭受家庭暴力，过得连下人都不如，所以你一心想要脱离张家，证明自己。表面上对母亲不屑一顾，但枕头底下却一直藏着母亲最爱的镯子。是，也不是。谁告诉你这些事儿？<笑>这些都只是他笔下随意编写出来的背景罢了。相信我，除了我，没有人能帮你。听说了，东边那个豆腐西施，看了思宁先生写的那个《自由恋爱论》，和丈夫吵起来了，都动刀子了。可不是嘛，那边路都被封了。听说啊，血流成河呀、啊！我就说思宁啊，写的就不是什么东西，偏偏还被那群人追捧跟什么似的。看看，果真出事了吧？我看呐，这人呐，莫不是个妖孽？啊，你你怎么在这儿？怎么了？我我刚刚做了一个特别可怕的噩梦，好可怕。什么梦？啊！你你你怎么在这儿？怎么了？我我刚刚做了一个特别可怕的噩梦，好可怕，好可怕。什么梦？那个，我梦到在不久的将来，南极冰川融化，海平面上升，地球上布满了垃圾，我们家园千疮百孔。于是我心顺痛，立志下一部作品写环保卫士。嗯，哦，那是挺棒的。
所以我们没事吧？你指的是什么事儿啊？没事就好，没事就好。<笑>真的吗？我怎么感觉挺期待的？我没有，我没有。你是鸵鸟啊？以为把脑袋藏起来就找不到了？小姐，少爷，不好了！门外围了好多人，他们说要让小姐迅速解长。怎么回事？别去，法不责众，他们根本没有什么理智可言。现在出去，无异于火上浇油。我就说，这女人是个祸害，你当初非要娶她进门，怎么样？祸气萧强，这个迟家的脸皮，戏丝毫都没有。是啊，敖天哥哥，迟家就算再厉害，也没有办法平息整个宁城百姓的怒火呀。反正他们要的是穆姐姐，我们就不如把她交出去。住嘴！于穆是我的妻子，更是我明媒正娶的爱人，饶有我迟傲天在的一天，谁也别想伤她一丝一毫。好，好啊，你迟傲天了是吧？觉得这个女人竟然连整个迟家都不要了，她不走是吧？好，我走。哎呀，妈！别怕，有我在。娘娘，宝，对不起，都怪我没有保护好你。什什么情况？你又做什么亏心事了？嗯，没有。有小哥哥告白我，你替我拒绝了？嗯，还是你又弄丢了我爱豆的专辑小卡？哎呀，不是的，我只是觉得你对我来说真的太重要了，我要跟你当一辈子的好朋友，永远永远都不分开。娘娘，你有病，早点治。对了，还有人等着我去救他的命呢，我出去一趟啊，你在这等我，我一会儿就回来啊。啊，学长，金总，你又要干嘛？怎么一天一个事儿？活力这么充沛的吗？学长，我这次真的有急事找你帮忙，拜托拜托。走吧。所以你的意思是，你和你笔下的女主共用一个身体，而且因为剧情改变太大了，她黑化了，要弄死你。嗯、你看，上一次剧本大赛你已经看过我的字了，出了名的狗怕。你再看这一首正宗的《梅花小楷》。是我能写出来的冲动吗？走吧。啊，是的，哪儿跑哪儿呢？你们干什么？走，走，走！还有我修改完的字。不怎么样，你这强行让反派下线，然后删掉后续的剧情，根本不可能选剧中。怎么不可能？我可是作者，我让自己笔下的人物下线，难不成还得经过他本人同意？当然，强行给他们删掉，然后剧情自行填充。那么结局肯定会往截然不同的方向发展，所以不要忽视任何一个角色，他们远远比你想的更加完整。你笔下的角色已经不服从你的管理了，他们现在联合起来想要一个新的结局，而这个结局一定不是皆大欢喜的。学长，那这次你真得帮我了，求求你了。我也无能为力。别回去了，你阻止不了这一切。无论如何，既定的结局是不会改变的。不过叔叔总会想结束这一切，只有秦少毁掉他。你干嘛？这是我的作品，我是作者，我怎么可能改变不了？四娘，你要想清楚，你这次回去就不一定回得来了。这是注定的结局，已经来不及再冒险。来不来得及，都需要试一下。他们不只是我作品里的制片人，还是有思维的人。是我的失误才造成现在的局面，怎么能就这样不负责任的把他们一手甩开？更何况，我不可能眼睁睁的看着那边因我而混乱。学长，谢谢你。其实早在你之前，我已经了这一切。来报来报，蛇蝎女司宁再战人命，迟家闭门不出，拒不承认，名城镇守使万有新人。妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，妖女，
你杀了人，我是不会上当受骗的。什么？杀了人？为了小姐，一切都是为了小姐。孙明小姐，你说你这是何必呢？他说你最后会回来，我还不敢相信，没想到你还真回来，难不成你真的爱上他了？难以想象，云母说过，最后迟傲天会亲手将你烧死，他改了结局，你竟然真的为他赴死，<笑>看看，多么伟大的爱情！你放心，你死后我一定会帮你澄清这件事情，绝不让你再受这种罪。近日关于迟家窝藏妖女的消息闹得人心惶惶，我迟家绝不会手软，我们一定会交出妖女，定会给百姓一个交代，还明朝一片祥和。妖婆。啊对不起，不知道这种方式能不能送你回到属于你的世界。罢了，心术自愈，事过无恙，不相遇，结果可以承受。都这么久了，他还是那样。也是傲天都瞒着咱们，和小玲说要救下木婉，结果小玲去哪儿了也没说，都找不到了。做大事者，不能有太多的感情。哎，雨山呢？他是不是平安的回家了？别提了，这平时一副情深似海的模样，可一旦出现问题，却跑得比谁都要快，像变了个人似的。妈，你放心吧，还有我呢。娘娘，你醒了？你怎么突然就晕倒了？吓死我了！没事吧？有没有哪里不舒服？还活着？我怎么怎么会在这里？昨天剧本大赛结束之后，也不知道萧学神神神叨叨跟你说了什么，搞得你一整天都魂不守舍的，最后竟然拿着剧本直接晕了过去，把我们一群人都吓坏了。剧本获奖了。嗯，虽然是个三等奖吧，但是你转专业就没问题了。萧学神亲自改的结尾，快把剧本给我看看。啊，在这儿。怎么了？剧本有什么问题吗？少天，你不能杀我，你不能杀我！好、哦，凭什么不能杀？一命换一命，值了。等等，我有一个消息，云母他没有死，我知道他去了哪里。你怎么知道？少爷，拿到了，这就是那个女人烧门后留下的骨灰。好歹认识一场，埋了吧。是。等等，打开看一眼。这好像不是人骨。从那一刻起，我就知道，这一辈子我只剩下一件事，就是找到你，哪怕终其一生。如果爱已远去，是否还会勾起回忆？那年清晨雨中匆匆相遇，你和花一起出现在我的世界。如果今夜再安静，是否还会想起甜蜜？那年午后阳光早熬平，全是你和我、哦。哦哦、一起接受未来和过去，莫非是只想见你？见你我我，和你长梦在柔情一里。老爷爷，你是谁啊？你怎么哭了、嗯？你也认识于奶奶吗？我跟你说，于奶奶可好了，她总是给我们糖吃。可是不知道年轻的时候出了什么事儿，她什么都不记得了，一辈子也没有家人，可惜了。
。我奶奶说，你奶奶年轻的时候可漂亮了。<笑>啊！怎么了，宁宁？啊，宁宁，你怎么了？啊，宁宁，啊，宁宁，赵天，是你吗？你到底是谁？赵天，还是小莫瑶？都是。也都不是。第一次，应该是看到死神七狗想见你那个剧本，我既然有了里面主角的意识，所以一看到百年相逢想见你，我就知道是你。你穿越在两个世界之中，改变着笔下的人物命运，而我，在很多年之前，就已经确定结局了。死神七狗想见你，所以。你进入过两本书的男主视角，而且还是在我之前。我不像你可以改变其中的剧情，我只是一个参与者，或者说另一个视角，我无法提醒，也无法选择，我只能眼睁睁的看着他走到结局，两生两世的死与悔恨，愧疚之下。都怪我，什么都没搞清楚就乱写一通，让他经历如此难过。他不怪你，我能感觉到，即便他悔恨一切，但最幸福的事，就是遇到你。要不是当初那些甜，他绝对撑不到最后。那是谁当初说，甜丑小说不好看呢、啊？好吧，我说过这句话。有时候，爱情确实可以让人变得更加美好。谢谢你，告诉我这一切。那这么感谢我的话，组织署名叫我一个呗。不可能，想得美。哎，要不是我当初说那么难听，你怎么会发愤图强，让它变得更好啊？嗯，那是应该感谢你啊。但是怎么谢呢？要不就以身相许呗。不会，我都知道你对我图谋不轨。什么叫图谋不轨啊？我这叫做蓄谋已久。如果爱已远去，是否还会勾起回忆？那年清晨雨中匆匆相遇，你和花一起出现在我的世界。如果情已泛安静，是否还会想起甜蜜？那年午后阳光早平，全是你和我、哦、一起携手未来和过去，时空飞逝，只想见你。见你，我、哦、我、哦、和你长留在柔情蜜里，轮回转眼只想见你，和你相伴在我年的间隙里，用一生去追随你，和你长留在柔情蜜里，用三世去寻找你，太不你无法忘却，不是三千，只想见你。